ഹായ് എവ്രിവൺ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ബി ബി എ ക്യൂ ടീൻ്റെ ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു മാർക്കിൻ്റെ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് പാർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കാണുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലും ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓർ സ്കോപ്പ് ഓർ യൂസസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടു മാർക്കിനും അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് എസ് എയ്ക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ക്യൂ ടീനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ക്യൂ ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടു മാർക്കിൻ്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻസും സ്കോപ്പും യൂസസും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ക്യൂ ടി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ക്യൂ ടി എന്ന് ചോദിക്കാം എല്ലാം കൂടി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഏരിയ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് പോകണം നമുക്ക് ഏത് ചോദിച്ചാലും ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ക്യൂ ടി എന്താണെന്ന് എഴുതണം അതിന് ശേഷം ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്യൂ ടി എന്ന് സബ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഫങ്ഷൻസ് എഴുതാം ഇനിയിപ്പോൾ സ്കോപ്പാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ക്യൂ ടി എന്ന് ആദ്യം എഴുതിയിട്ട് സ്കോപ്പ് എന്ന് സബ് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് സ്കോപ്പിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രൊവൈഡിങ് ടൂൾസ് ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് എനേബിളിങ് ദ പ്രോപ്പർ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ടു ക്യാപിറ്റൽ റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ ചൂസിങ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമൽ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഫങ്ഷൻസ് അതിനുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസസിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫിനാൻസിങ്ങിലും പെർച്ചേസിങ്ങിലും മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലും മാർക്കറ്റിങ്ങിലും പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ക്യൂ ടീനെ കാണാൻ സാധിക്കും സ്കോപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ ക്യൂ ടി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് എന്താ പറയുക ക്യൂ ടീനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഏരിയാസിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്കത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സിൻ്റെ യൂസസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നീക്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ആർ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡിസൈഡിങ് വെൻ ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് ഐറ്റംസ് ആർ ടു ബി പെർച്ചേസ്ഡ് എത്രത്തോളം ഹൗ ഐറ്റംസ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂ ടിയിലൂടെ നമുക്ക് ക്യൂ ടീൻ്റെ ഒരു യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒപ്റ്റിമൽ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സ്കാഷ് റിസോഴ്സസ് സ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിനെ നമുക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ക്യൂ ടി നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂസും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഫങ്ഷൻസ് സ്കോപ്പ് യൂസ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കോ റിലേഷൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് എസ് എ ആയിട്ടും ഒരു തവണ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എസ് എ ആണെങ്കിലും ഷോർട്ട് എസ് എ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ കോ റിലേഷൻ എന്ന് ആദ്യം എഴുതണം ഇത് നമ്മൾ ടു മാർക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് കോ റിലേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം കോ റിലേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കോ റിലേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് രണ്ടാമത്തത് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ മൂന്നാമത്തത് സിമ്പിൾ മൾട്
ഓക്കേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കാൽ പിയേഴ്സൺസ് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പം ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാൽപ്പിയേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ തെറ്റാതെ പഠിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോയിഷൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ലൈഫ്സ് ബിർവീൻ നെഗറ്റീവ് വൺ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് വൺ പിന്നെ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഫോമിലി ഉണ്ട് ആ ഫോമിലി എന്താണെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക പിന്നെ കോറിലേഷൻ കോയിഷൻ ഡി സി പി ഒ നമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് കോറിലേഷൻ കോയിഷൻ ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ചേഞ്ച് ഓഫ് ഓറിജിൻ ആൻഡ് ഓർ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്കെയില് പിന്നെ എക്സ് വൈ സമൂഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കോവിഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ വൈ ആൻഡ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആ കോവിഷൻ ഓഫ് എന്താ പറയുക കോറിലേഷൻ കോവിഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇക്വേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ ആണ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടൂ മാർക്കിൽ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് എസ്സയിൽ നമുക്കിത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അല്ലേ അപ്പം അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ ടേബിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറ്റും കാരണം അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ ആണ് ഇത് ടു മാർക്കിന് ചോദിച്ചിരുന്നു ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ടിൻ്റെയും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വീതം എഴുതിയാൽ മതി കോറിലേഷൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റും റിഗ്രഷൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റും അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയായിരിക്കും ഷോർട്ട് എസ് ചോദിക്കുക എന്നുവെച്ചാൽ കുറച്ച് അധികം പോയിന്റ്സ് ടേബിൾ വരച്ച് എഴുതണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻസുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അത് എന്താണെന്ന് ടു ഓർ ത്രീ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ടേബിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയെടുക്കുക കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് ആണ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എന്താ പറയുക ആവറേജ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ളത് കോറിലേഷനിൽ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് ഇംപ്ലൈഡ് അല്ല പക്ഷെ റിഗ്രഷനിൽ ഇംപ്ലൈഡ് ആണ് പിന്നെ കോയിഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഈസ് എ റിലേറ്റീവ് മെഷർ ആണ് റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സല്യൂട്ട് മെഷർ ആണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ദർ ക്യാൻ ബി നോൺ സെൻസ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് പക്ഷെ ഇവിടെ റിഗ്രഷനിൽ ദർ ഇസ് നോ നോൺ സെൻസ് റിഗ്രഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലെ സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് സ്കോപ്പ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ കോറിലേഷനിൽ പക്ഷേ വൈഡർ സ്കോപ്പാണ് റിഗ്രഷനിൽ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അടുത്തത് എന്താണ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കണ്ടു റിഗ്രഷൻ ലൈനും പിന്നെ അതിന് എക്സ് ഓൺ വൈ ഉണ്ട് വൈ ഓൺ എക്സ് ഉണ്ട് ഇല്ലി ദ റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ വിൽ ഹെൽപ്പ് എസ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് ഫോർ എനി വാല്യൂ ഓഫ് വൈ അതേപോലെ തന്നെ വൈ ഓൺ എക്സും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് പിന്നെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻസ് ഞാനിവിടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാലാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഷോർട്ട് എസ്സേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചോ ചിലപ്പോൾ ടു മാർക്കിനും എന്താണ് റിഗ്രഷൻ ലൈൻ എന്ന് ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവൻസ് ആണ് ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷുവർ ഇവൻറ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇവൻറ്റ് അൺസെർട്ടൻ ഇവൻറ്റ് ഈക്വലി ലൈക്ക്ലി അങ്ങനെ കുറച്ച് അധികം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം കാരണം ടു മാർക്കിനും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതാലോ അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക്